Oye, muchas veces digo, yo he tenido suerte de ser un drogadicto. Y la verdad creo en eso. Porque a través de esta cruz, Dios entró en mi vida. Creo que a otra manera se ve muy difícil que entre en mi vida. Hola, buenos días. Mi nombre es Nikola Jukic. Yo he nacido en Serbia. Eh, soy padre de una, de una familia preciosa que Virgen me ha regalado aquí a Medjugorje. Esposo de Irene y te amo. Yo siempre me gusta decir, tenemos siete niños. Tenemos cuatro al cielo y tenemos tres terremotos que están, que están con nosotros. Entonces yo por primera vez he oído hablar de Medjugorje ya en el año 2003. Entonces, vengo de una familia donde no se hablaba de Dios, una familia atea, ni siquiera mi padre era bautizado. Entonces, cuando tenía ya ahí, a partir de 13, 14 años, situación que era en toda esta zona de ex Yugoslavia, que era una crisis aparte económica, guerra que, que estaba en Croacia y Bosnia y Herzegovina, yo ya estaba en una fase donde empezó a conocer vida de noche, empezó a conocer por primera vez la droga, entonces me convierto en un drogadicto. No me gusta mucho hablar de esto, de esto pasado, porque más o menos es una, una vida, una oscuridad, donde yo llego a punto de, con 23 años, ya no quería vivir más, incluso pensaba suicidarme. Y un amigo me habla de Međugorje. Pero no me habla de Međugorje como Međugorje es lugar de apariciones, porque yo ni siquiera sabía que Virgen existe, menos que pueda aparecer. Entonces me habla de una comunidad que se llama Comunidad Senáculo. Y que me dice que ahí vienes, que puedes estar tiempo que quieres, y te dan comida, vestido, puedes dormir ahí, todo, todo gratis que entonces era una, una cosa fenomenal, porque yo ya ahí tenía problemas y con policía y con gente que me estaba buscando ya cuando estás en este mundo, ¿no? Entonces, yo vengo a Medjugorje con esta idea de esconderme de mis problemas. Entonces, pero cuando vengo a Comunidad Senáculo, prima cosa, cuando vengo, cuando entro en Medjugorje, cuando veo que aquí eran grupos de gente, a mí era todo un poco raro. Yo, Alguna vez a lo mejor ha oído hablar de Medjugorje, pero de verdad no tenía ninguna idea. Entonces cuando vengo a la comunidad Senácova, ahí chicos me explican algunas reglas de la comunidad que yo no sabía, que no se fuma, no se bebe, no hay tele, no hay radio, no hay teléfono. Y justo era la entrada de Senácova y yo pregunto, pero ¿qué hay? No hay nada. Y como la comunidad Senácova está justo enfrente del monte de la aparición, uno de ellos me dice, aquí está Virgen. Y yo mirándolo, le digo, ¿dónde ha venido? Madre mía, ¿qué ha hecho? Le digo, 600 kilómetros ha pasado, este me habla de Virgen. Y eso era mi primer contacto con Medjugorje. Entonces, yo he entrado en el cenáculo con idea de estar un mes. Al final me quedó un poco más, me quedó cinco años y medio, casi seis años. Y eso creo que eran más difíciles a mejor y más felices años de mi vida. Donde a mí cuando me dicen, dice, Virgen es una madre, puedes pedir todo. Yo digo, ¿todo? Dice, todo. Yo como, ¿todo, todo? Dice, todo. Entonces yo era muy concreto. Yo digo, mira, Virgencita, una guapa morena de Islas Tropicales. Y Virgen me ha dado una guapa morenita de Islas Canarias. <ríe> Entonces, era de verdad, todo que ha pedido me ha dado. Entonces, de, para mí era un choque esto entrar en Senáculo, encontrarme por primera vez con oración, porque nunca en mi vida nunca he oído una oración. Pero poco a poco empiezo a entender que justo en esta capilla delante de Santísimo empiezo a encontrar una paz, empiezo a encontrar poco a poco gana de vivir, sobre todo. Yo digo, nunca no he visto nada sobrenatural, pero yo sentí este abrazo de la Virgen, y muchas veces. Y estos momentos cuando eran de, de muy difíciles, y poco a poco empezó a volver esta gana de, de vivir. 
y luego, como ha dicho, cuando estuve al fin de mi camino, eh, dando un testimonio a la comunidad, me veo por primera vez con Irene, que el día de hoy es mi mujer, y ahí empezamos a escribirnos cartas. Ella escribe una carta a la comunidad, y luego con benedición de Madre Elvira y con supervisión de, de comunidad, empezamos a escribirnos cartas. Entonces, día de hoy, con WhatsApp y estas cosas, cuando eso hablamos con los jóvenes, nos miran un poco raros, pero era mejor cosa que Dios nos ha regalado. Poder conocernos escribiendo una carta a mes. Y la verdad era, era un don. Después de eso, nos hemos salido, yo he salido de la comunidad, Dios creo que nos hemos, al final nos hemos casado, nos ha regalado una familia preciosa y a un momento hemos sentido que Virgen nos pide algo, que es acercar un poco toda gente que habla español aquí a Međugorje, a, a ella, y ella acercar a toda la gente que habla español. Entonces, era una cosa un poco que no ha salido de nosotros, porque gente nos estaba llamando para empezar a acompañar peregrinos a Međugorje. Y ahí hemos visto claro que la verdad es una cosa que parecía que es voluntad de, del Señor y que nos quede aquí. Yo tenía muy claro todas las cosas que Virgen ha hecho en nuestra vida no son normales. Y yo siempre deseaba una familia normal, pero me ha dado cuenta que no nos va a dejar vivir como una familia normal. Y ya son 11 años que organizamos peregrinaciones en Medjugorje. Y es verdad, es una forma de vivir también, porque día de hoy esto es nuestro trabajo. Nosotros vivimos de eso, pero sobre todo creo que es una misión porque yo soy testigo de Dios vivo, de un Dios que de verdad levanta muertos. Pero no solo no con esta experiencia que he tenido yo, más con la experiencia que he visto que puede hacer solo en cuatro o cinco días con una persona que viene a Međugorje, que viene destruida, pero no solo persona, he visto personas destruidas, parejas destruidas, matrimonios destruidos, incluso sacerdotes destruidos. Y que después de cuatro o cinco días pasa algo. Muchas de esas personas ni siquiera querían venir a Medjugorje. Es alguien que lo ha pagado viaje. Hemos tenido de casos de, de eh, matrimonios ya con papeles firmados de divorcio. Y venir aquí donde deciden empezar otra vez. Y que el día de hoy vuelven después de años con sus hijos a agradecer a la Virgen para quedar. Yo creo que estos son más grandes milagros, más grandes que aparición de la Virgen, porque son, son frutos verdaderos de este encuentro con, con Dios vivo. Y a mí que me toca mucho, sobre todo, son sacerdotes que vienen a veces un poco apagados, un poco, incluso hemos tenido casos de, a punto de dejar sacerdocio. Y aquí, más justo me acuerdo de un caso de primer día Virgen ascende este fuego, donde ellos mismos dicen, este dice fuego sentí solamente al primer día de mi ordenación, que creo que son milagros verdaderos. Y eso digo, por eso, a mí más de todo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me gusta tanto estar a esta primera línea, que soy testigo, testigo de Dios vivo, que Dios existe, que no es solo una cataquesis, no es solo que levantaba muertos hace dos mil años, levanta hoy. Y esto es una cosa que, que a mí me da una esperanza, me da, me da la vida al final, y a mí y a mi familia. Para mí... También es muy bonito esto que creo que a Međugorje cada uno recibe lo que necesita. Que no es una cosa concreta. Que no es que... Creo que todos que venimos, venimos con nuestras necesidades. Luego, eh, también es cierto que cada uno viene con su mochila, con su cruz. Y con esa bonita idea, voy a dejar mi cruz a Međugorje. <risa> Luego, aquí entienden que tengan que volver a casa con esta cruz, y por qué Međugorje es justo esto, este lugar donde se aprende cómo llevar cruz, no dejarlo aquí. Entonces, esto es muy interesante, que creo que no hay una cosa concreta 
que toca persona. Que yo estoy convencido que aquí viene gente porque Virgen lo invita. Porque tú puedes planificar viaje cuántas veces quieres. Si no es tu momento, tú no vienes. Y cuando será tu momento, va a estar aquí. Y por qué se si más vez te llama es por algo. Porque ya tiene algo preparado para ti. Y muchas veces no es eso que tú deseas, que tú quieres, más solo porque ella sabe mejor, no por otra cosa, ella sabe mejor que necesitas. Entonces, muchas veces puede tocar un testimonio. Uh, gente, también una cosa que creo que es más grande, milagro de Medjugorje, gente que muchos años no se confesaba. Y aquí empieza a sentir esta necesidad de confesión. Yo he conocido personas que no se han confesado, concretamente a una persona, 60 años que se no se confesaba. Que una persona de 80 años que viene aquí, confesarse después de 60 años. Y eso me se quedó grabado como explicando este amor que, se, que ha sentido en este momento, de una confesión después de 60 años. Luego, Monte de la Aparición, Monte de la Cruz, Testimonio de chicos de Cenáculo, una charla de uno de sacerdotes de la parroquia. Me creo que me llegó de justo por eso, es muy, que no hay una cosa que toca, que justo cada uno recibe lo que necesita. Yo nunca en mi vida no, no podía ni imaginar de estar aquí hoy donde, donde estoy, sobre todo estar adelante de personas y hablar de Dios es una cosa que no podían imaginar. Y es verdad que este mi encuentro con Dios era poco a poco. Porque yo cuando vengo a Medjugorje, como digo, vengo de una familia donde no se hablaba de Dios. Nunca en mi vida he oído una oración. Mi padre era un ateo, ateo. Que también es un milagro, que hace unos años mi padre me llama y me dice que se ha bautizado. Que un milagro verdadero, de verdad. Yo no podía imaginar eso. Pero es muy bonito esto. Cuando vienes a Cenáculo, nadie te pregunta ni de qué religión eres, ni se crees, no crees. Elvira muchas veces decía, Ma no se falta que crees. Tú ponte a rodillas. Dice, yo voy a creer para ti. Y yo creo que esto es la verdad, porque al inicio, yo cuando estuve ahí, sí, me ponía a rodillas adelante del Santísimo, porque todo el mundo se pone. Y... Todavía en los primeros meses duele, duele rodillas, tienes que aguantar esta media hora, ¿no? Luego, poco a poco, es esto. Yo creo que ponerse adelante del Santísimo es como cuando te pones bajo sol, ¿no? Y dices, no quiero abroncearme, pero da igual, te vas a broncear. Y yo creo que esto es también con, con oración, con tú ponte, tú hazlo. Muchas veces, eso que yo también... Y lo veo y a veces quiero sentir algo. Pero muchas veces creo que tenemos que usar cabeza ¿no? para hacer, no solo, no solo sentir. Y para mí esto es una cosa que luego a través de cenáculo, poco a poco, todavía hoy es un camino y un acercamiento a, a Dios. Y cada, cada vez más y cada vez, vamos, poco a poco, pero como un camino donde siempre hay bajos, saltos, donde, pero es muy bonito esto, que creo que Medjugorje es justo una escuela de, de la Virgen, una escuela que te enseña, más no no caer, más que te enseña cómo levantarse y dónde, dónde pedir ayuda. Y esto es una cosa que creo que es muy bonita de Medjugorje, una escuela de... De, de la Virgen, una escuela de la vida, y luego yo digo, que, digo de verdad, hoy muchas veces digo, yo he tenido suerte de ser un drogadicto, y de verdad creo en eso, porque a través de esta cruz Dios entró en mi vida. Creo que a otra manera sería muy difícil que entre en mi vida.